Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, seperti biasa, we'll start our class by reciting the prayers. Kita mulakan kelas dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayna hikmataka wa nshur alayna min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul uqlatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizuqni fahman wa ja'alani minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Okay. So sekarang ada tujuh orang. Okay, mana-mana ambil kehadiran pagi ni. Okay, kelas. So, kelas terakhir kita sebelum ni kelas offline kan? Mak Lima cuma bagi kerja pada workbook untuk surat 46 kan? Okay. So, for today, kita akan uh, pergi masuk uh, muka surat yang baru. Students book awak page 60. Tapi Mak Alima punya textbook PDF tak ada muka surat 60. Tak tahu lah hilang kot. So, Uh, Mu Alimah akan tayang video je untuk tunjukkan pelajaran pada muka surat ke-60. Okay. Dan sebelum tu kita akan revise juga vocabulary yang kita dah belajar pada muka surat sebelum ni. Okay. So sekarang you can prepare your textbook page 60. Okay. Mu Alimah akan buka video. Okay, class. Boleh nampak tak video ke depan ni? Mak Lima tak pasang boleh. Nampak kan? Okay. Nampak, nampak. Okay, baik. So, uh, you can prepare your textbook page 60. But before that, uh, kita akan rujuk beberapa perkataan yang kita dah belajar pada muka surat yang sebelumnya. Okay. Very good day to all of you, my students. So, today let us continue Get Smart Unit 6, Food Please Part 3. And we're going to look at, let's play page 60. Our lesson objectives for today are to identify food and drinks, to learn how to order at a restaurant, and to role play a restaurant scene. Before we start, Okay class, uh, yang tadi dah nampak kita punya objektif untuk hari ini adalah yang pertama kita nak belajar macam mana cara untuk kita kenal pasti food and drinks. Food maksudnya makanan, drinks tu minuman. Okay. And then number two, we are going to learn how to order at a restaurant. Maksudnya macam mana cara nak order, okay, in English lah macam mana cara nak order makanan bila kita pergi restoran ni eh. And then number three, to role play a restaurant scene. Yang ni mungkin kita tak akan buat role play lah. Kita cuma tengok sahaja. Um, kita cuma tengok dan dengar sahaja perbualan di restaurant. Okay. So Mak Lima akan teruskan. Before we start, let's revise our previous lesson. Okay, if you still remember our previous lesson on how we categorized our nouns, we categorized our nouns which is the food, okay? For example here, peppers, peas, onions, carrots, uh, we call it countable nouns. So we use are there any to describe these nouns, okay? Are there any peppers in a cupboard? Are there any onions in a plastic bag, okay? Uh, while this uncountable nouns here, we use, is there any? Yeah, for example, is there any cheese in the fridge? Is there any coconut in the omelette? Okay, is there any lettuce in the cheeseburger? Okay, class. If you still remember, kita dah belajar sebelum ni. Cuma Mak Alimah tak explain secara detail lah. Okay. 
Sebelum ni kita dah belajar ada beberapa benda yang kita boleh bilang kan yang kita sebut sebagai countable noun. Okey yang kita sebut sebagai countable noun adalah benda yang kita boleh bilang, boleh kira. Okey contohnya macam papers. Papers ni apa? Lada tu kan? Papers lada. Peas, kacang peas. Kacang peas kan sebiji-sebiji kita boleh kira. And then onions, bawang merah kita boleh kira kan sebiji-sebiji. And then carrots. Okay, carrots pun kita boleh bilang kan. Satu, dua, tiga. So ni kita panggil countable nouns. Countable nouns merujuk kepada benda yang boleh dikira. Okay, benda yang kita boleh kira. Kita sebut countable nouns. Tapi untuk benda yang tak boleh dikira. Okay, ni kita sebut countable nouns. Okay. These are countable nouns. Biasa kalau countable nouns, kita boleh letak S di belakang untuk menunjukkan benda tu ada banyak. Okay, contoh kalau cili atau lada ada banyak, kita sebut peppers. Kalau satu je, kita sebut pepper. Okay. And then onions, kalau ada sebiji, kita sebut onion. Tapi sebab ada banyak, ada beberapa biji onion, so kita guna S di belakang. Onions. Okay. Sama macam carrot. Jadi carrots. Okay. So countable nouns. Bila benda tu boleh dikira, kita boleh letak S di belakang untuk menunjukkan dia ada banyak. So kalau ada banyak, kita guna are there any. Okay. Are there any peppers? Are there any peas? Are there any onions? Are there any carrots in the fridge? Contoh. Okay. Sebab. Kita nak tanya, kalau kita nak tanya soalan ada tak benda tu dalam makanan atau dalam peti sejuk ke So kita gunakan are there any ha, Sebutlah benda tu apa, onions ke carrots ke dan kena letak S lah ha, Sebab biasa kalau kita tanya mesti mestilah kita tak merujuk kepada satu benda je Mungkin kita akan tanya ada beberapa, adakah terdapat beberapa biji uh, bawang di dalam di dalam apa? Omelette tu. Ha, contoh kan. So kita guna are there any. Sebab semua uh, semua noun ni ada S di belakang. So are there any. Tapi yang kedua. Ada juga barang atau benda yang kita tak boleh nak kira satu per satu. Yang kita sebut sebagai uncountable noun. Uncountable noun ni contoh benda-benda yang. Kita tak boleh nak kira satu persatu. Okay. Nombor lima tak baca kenapa pineapple ni ada kat sini. Okay. Contohnya hmm. macam cheese. Okay. Kalau cheese. Contohnya cheese. Cheese ni adalah benda yang memang kita nampak di seketul kan. Ataupun kita pernah nampak cheese yang jenis dia dah sagat halus-halus kan. Tapi cheese ni benda yang kita tak boleh nak kira satu persatu. Kita tak boleh nak sebut seketul. Yang tu kita dah guna penjodoh bilangan dah namanya. So dia tak ada sebiji-sebiji macam buah ataupun sayur-sayuran yang kita boleh kira satu persatu. Okay, kita tak boleh sebut one cheese, a cheese. Tak boleh. Okay. So kalau benda yang uncountable, kita tak boleh letak S di belakang. Di belakangnya contoh macam cheese, milk, salt. So ni garam takkanlah kita nak kira sebutir-sebutir kan. Memang taklah kita nak kira sebiji-sebiji garam tu. So garam dikira sebagai benda yang tak boleh dibilang satu persatu. Kita tak boleh nak cakap satu garam. Kita kena guna penjodoh bilangan. Kita guna sesudu garam, secubit garam. Okay, kena guna penjodoh bilangan. Kita tak boleh nak cakap satu garam, sebiji garam. Tak boleh sebab dia terlalu halus kan. Kita tak kira sebiji-sebiji. Okay sama macam merk. Mak ni susu. Biasa benda yang cecair pun dikira sebagai uncountable noun. Kalau cecair. Okay. Kita tak boleh nak cakap satu susu. Kita biasa guna penjodoh bilangan. Contoh kalau dia ada dalam cawan, kita sebut secawan susu. Atau kalau dalam kotak, kita sebut sekotak susu. Kita tak boleh nak sebut satu susu. Okay. Kita tak boleh nak kira dia sebab dia adalah ce cecair. So kita sebut sebagai uncountable. So kalau kita nak tanya soalan is kalau nak tanya adakah terdapat ha, adakah terdapat susu di dalam peti sejuk, kita tak boleh guna are there. Ok. 
okay, sebab dia adalah uncountable, kita kena guna is there. Okay, benda yang tak boleh dikira kena guna is. Is there any milk in the fridge? Is there any cheese in the omelette? Ha, contoh ayat. Okay. So, ni adalah perbezaan di antara countable dengan uncountable now. Pineapple ni sebenarnya adalah countable. Kita boleh kira satu-satu pineapple. Mak Mak tak pasti kenapa. Mungkin dia tu salah tulis kat sini. Okay, so we continue our video. Kita akan sambung. Sekejap. Salah salah. Okay, kita teruskan. Okay. So right now, let us read the name of food from page 58, 59 and 60. Okay, are you ready? Let's read together. Water. 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 Okay, water, air. Lemonade. 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 Apa, air. Lemon. Juice lemon. Watermelon. Watermelon. Tembikai. Watermelon. Tembikai. Dessert. Dessert. Okay. Dessert. Bukan dessert mm -hmm. eh. Dessert. Dessert tu pada pasir. Dessert yogurt. ni manisan. Okay. Yogurt. 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 Jam. 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 Noodles. Okay. Noodles. Noodles. Okay. Satu lagi noodles ni. Kita biasa sebut kena guna S. Sebab biasa noodle ni mana ada kita makan se, se apa tu? Se satu, satu, satu mi je kita tak makan seurat mi je kan? Kita biasa makan semangkuk mi. Kita tak ada, tak ada orang nak makan seurat mi je. So kalau nampak mi yang dalam mangkuk, dalam pinggan, kalau kita nak order mi pun kita kena letak S. Noodles. Okay? Sebab dia ada banyak kan? Bukan se satu urat mi je. So memang kalau mi yang kita nak order mi makan dalam tinggal dalam mangkuk ni dia banyak kan. So kita sebut noodle. Okay bukan noodle. Kena ada S di belakang. Okay, next. Soup. Okay, soup. 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 Cheeseburger. Okay, cheeseburger. Cheeseburger. Ha, sebab dia ada cheese kan. Kalau tak ada cheese kita sebut burger je. Grape. Kan? Okay this is crepe. Crip. Ni yang famous dekat Spaghetti. Okay, spaghetti. Spaghetti. Ha, spaghetti. Grapes. Grapes. Okay, sebab ada banyak grapes. aku. Bukan sebiji je. So kita sebut grapes. Okay, sebab okay, banyak. Okay class. Now let us listen and read to page 60. Okay so now I want you to open your textbook page 60. Okay buka buku teks awak. Your students book. Buka surat 60. Mak Nima tak ada. Mak Nima tak ada textbook. Mak Nima hilang surat 60. So awak buka textbook untuk surat 60. Arahan dia adalah listen lah. Okay very good. Listen and read. Maksudnya dengar perbualan dan fahamkan apa yang dia bualkan. Apa yang mereka bualkan. Okay, ini adalah contoh perbualan di restoran atau di kedai makan. Kalau kita nak order makanan kan. Okay so mari kita dengar perbualan. Are you ready? Okay, Activity 1. Listen and read. Then play. Use the pictures on page 129. Hello. What would you like? I'd like an omelette, please. I'd like noodles with vegetables, please. What would you like to drink? Some water, please. Some lemonade for me. Okay. Would you like some dessert? No, thanks. Some watermelon, please. Okay, thank you. So the conversation is about how to order in or at a restaurant. So right now, let us practice on how to order at a restaurant. Okay, yes, but before that, Malima kau dah balik. Kita akan tengok maksud satu persatu. Okay. So, uh, the first conversation, perbualan yang mula-mula sekali, mereka bualkan tentang nak order makanan dulu kan. Okay, biasa uh, pelayan akan datang kat kita, saya tanya nak makan apa cik, nak order apa cik. Okay. 
So kalau dalam bahasa Inggeris, kalau kita nak tanya, contoh kita ni adalah waiter ke waitress kan? Kita nak tanya, okay, nak makan apa? So in English, kita gunakan ayat, what would you like? Okay, apa yang awak suka? Bukan maksudnya kita tanya awak suka makan apa. Tapi ni adalah ayat formal untuk tanya nak makan apa, cik? Nak order apa? So in English, kita boleh guna ayat, what would you like? Okay, apa yang awak nak makan? Ini maksud dia, apa yang awak nak makan? Apa yang awak nak order? What would you like? So, kalau nak jawab, uh, kalau soalan tanya what would you like? So, jawapan pun mestilah. I would like. Okay, ID, ID kat sini awak nampak I, F, S, R, P, D ni actually singkatan kepada would. I would like, kita singkatkan jadi I. ID dia. Okay, I would like, singkatan dia jadi I like. Okay, dia ringkaskan saja. Okay, so boleh tulis macam ni. I like. I like an omelette please. Okay, please ni adalah untuk merujuk kepada bahasa yang formal, bahasa yang sopan. Okay, please. Kan biasa kalau kita nak minta tolong orang, kita guna please kat belakang untuk menunjukkan kita beradab sopan kan. I like an omelette, please. Okay, boleh saya dapatkan. Boleh saya order omelette. Boleh tak saya nak order omelette. Okay. So, yang perempuan ni pula, I like noodles. With vegetables, please. Okay, yang tadi maklimah dah bagi tahu kalau noodle, kita tak akan order seurat noodle kan? Kita mesti order semangku atau sepinggan mi. So, kita guna noodles sebab tu ada S. Noodles ni memang kena guna S sebab kita tak makan seurat mi je. Okay, bukan bermaksud dia nak makan dua ke tiga pinggan mi ni. Maksudnya dia nak order sepinggan mi. Okay, noodles with vegetables. Okay, takkanlah uh, dia nak letak satu seketul je sayur kan dalam mi tu. So, sebab tu vegetables pun ada S. Biasanya kita akan letak banyak lah vegetables kan. Okay. So, next. Dalam gambar yang seterusnya. Dia order air pula. Okay, sama je soalan ni. Soalan yang sama cuma perbezaannya di belakang sahaja. Kalau tadi what would you like? Dia cuma tanya macam tu je untuk makan. Tapi untuk minum, tambahlah sikit. Dekat belakang untuk kita spesifik kan nak tanya nak minum apa kan. What would you like to drink? Kalau kita nak tanya nak order air apa? Awak nak minum apa? Okay, so what would you like to drink? So jawapannya kita boleh je gunakan ayat yang sangat ringkas. Some water please. Ha, ayat yang sopan. Kena ada please kat belakang. Okay? So, kalau nak pergi order makanan kat restoran. Gunalah please kat belakang. Some water please. Kalau kat rumah pun macam tu lah. Kalau mak tanya nak makan apa hari ni. So, kita jawab. Some Maggie please. Ha, guna please kat belakang untuk tunjukkan. Kita beradab sopan. Ha, sebab kita kan nak minta tolong orang. Nak minta makanan dengan orang. So beradab sopan. Okay. And then, yang perempuan ni order apa? Some lemonade please. Eh, tak ada please. Some lemonade for me. Ha, maksudnya saya nak uh, juice lemon uh, for me. Okay, lemonade. Kita tak guna lemon juice eh. Kalau air lemon tu kita guna lemonade. Istilah dia lemonade. Okay. Okay, next. Would you like some dessert? Okay, dessert adalah manis mulut, manisan yang biasanya orang makan selepas makan uh, main course, dah makan makanan utama, makanan yang berat tu biasa kat uh, lepas makan kita akan nak makan manisan kan biasanya orang makan aiskrim ke buah-buahan ke puding ke benda yang manis-manis, ni lah biasanya dessert ni ok ataupun yang sejuk-sejuk kan so bila, kalau nak tanya nak makan apa untuk manisan. Okay, would you like some dessert? Ah, uh, Adakah anda nak order dessert juga? Uh, so the boy tak nak. No thanks. Okay, no thanks. Di, sebab apa dia cakap thanks? Untuk menunjukkan adat sopan juga. Terima kasih sebab dia tanya kan nak 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 ke tak? Nak ke tak makan dessert? So dia jawab uh, tak apa, terima kasih. No thanks. Okay. 
So yang perempuan ni jawab some watermelon please. Okay watermelon maksudnya dia nak buah sebagai dessert. Dia nak makan tembikai sebagai dessert. Okay dan perbualan diakhiri dengan okay thank you. Maksudnya okay dah sakat tu je order dah habis dah order. Okay. So kita akan perhatikan ayat-ayat yang digunakan di dalam perbualan ni. Okay dengar balik. Okay. What would you like? What would you like? Okay. I would like an omelette, please. Okay. I would like an omelette, please. Great. Great. We can shorten I dengan would ni. I'd like an omelette, please. I'd like. Okay. Cuba tengok ayat dia. What would you like? Okay. Apa yang awak nak order? Apa yang awak mahu? So, bila kita ada I would like an omelette, please. Ha, dia dah bagi tahu tadi. Singkatan I would ni kita beri singkatan kepada I. I, lepas tu ada apostrof kat atas ni. D. Okay, ada koma kat atas ni. Kita panggil apostrof. I, apostrof, D. So, sebutan dia I. I would like, kita boleh ringkaskan kepada I like. Okay, I like an omelette, please. Okay, kita continue Bye. dengan an omelette please what would you like i'd like a cheeseburger please i'd like a cheeseburger please okey ni contoh ayat yang kedua tadi okey kalau nak order cheeseburger kan i'd like a cheeseburger please okey ada please kat belakang what would you like I'd like some chips, please. I'd like some chips, please. Now let us try to order drinks. What yeah, would I... you like to drink? I'd like some water, please. I'd like some water, please. Okay, biasanya kalau air, kita akan guna perkataan some. Okay, ni untuk... Benda yang uncountable. Benda yang kita tak boleh nak kira. Kita tak boleh nak cakap saya nak satu air. Kita cakap saya nak sedikit air. Please, boleh saya dapatkan sedikit air. I'd like some water. So, benda yang tak boleh dikira. Contohnya cecair. Dia adalah uncountable. Kita boleh some. I'd like some water, please. Water ni merujuk kepada air biasa je lah. Air masak, air mineral je. Okay, next. What would you like to drink? I'd like some lemonade, please. Okay, ni adalah untuk kalau nak order air. Uh, lemon kan? Disebut lemonade. Okay, just lemon, lemonade. Sama juga sebab lemonade ni adalah cecair. Benda yang uncomfortable, biasa kita gunakan some di depan. I'd like some lemonade, please. Kita tak boleh guna I'd like a lemonade, okay? Sebab ni uncountable, tak boleh guna a di depan, kita kena guna some. Okay, I like some lemonade, please. Okay, I'd like some lemonade, please. What would you like to drink? I'd like some orange juice, please. Ha, sama juga, ni orange like juice, kita guna some. I'd like some orange juice, please. Okay. I'd like some orange juice, please. So let us try to order dessert. Would you like some dessert? I'd like some watermelon, please. I'd like some watermelon, please. Okay, kalau tadi watermelon, biasanya untuk dessert tak adalah kita minta sampai sebiji temikai nak makan kan. Contoh kalau nak makan seorang atau dua orang, takkanlah nak minta sebiji temikai tak habis makan. So sebab tu dah kita guna some je. I'd like some watermelon. Maksudnya sedikit. Boleh saya dapatkan sedikit temikai. Ya, maksudnya kita nak order dalam portion. Ha, dalam portion yang sikit je lah untuk seorang makan. Kita tak boleh sebut. I'd like a watermelon. Oh, sebiji. Habis kita makan. Tak habis kan. So biasa kita minta portion untuk. Ha, ha, kita minta portion untuk seorang makan je. Sebab tu some watermelon. Some maksudnya. Dia akan potong-potong ikut uh, untuk seorang makan je lah. Uh, maksudnya kuantiti watermelon tu cukup untuk seorang makan je. Mungkin beberapa potong sahaja. Tak adalah sebiji. Uh, so kita sebutlah. 
I like some watermelon. Bukan I like a watermelon. Nanti sebiji dia bawa like. watermelon. Ha, sebiji je nanti belayar tu bawa watermelon tu awak. So, some je. I like some watermelon. Okay. Next. Um, watermelon, please. Would you like some dessert? I'd like some grapes, please. Grape. I'd like some Okay, grape pun sama. Takkan kita nak minta sebiji je grape kan? Takkan nak cakap I like a grape. I, sebiji. I... Sebiji je di bawah grape tu. So grape ni biasanya setangkai. Setangkai dia ada banyak biji kan? Ada beberapa biji uh, a grape pada satu tangkai buah tu. So tak ada lah kita nak makan sebiji je. So I kita like... sebutlah some. Um, ha. So I like some grape. Please, some grapes. Okay, beberapa like biji grapes. Grapes, please. I like grapes. I like grapes. Okay, okay, now, how do you say no politely to the suggestion of the waiter? For example, Okay, ni kalau dia kata macam mana cara untuk kita menolak dengan sopan. Contoh, dia uh, waiter tu suggest ataupun cadangkan. Cadangkan dekat kita kan, adakah anda nak sedikit tea? Adakah awak nak order tea? Jadi macam mana cara kita nak tolak pelawaan dia dengan sopan? Bukan dia kita kata, tak nak. Ha, tak ada kita cakap macam tu kan. Awak nak order tea, tak nak. Ha, tak ada lah kita cakap Mereka. macam tu. Mereka. So kita Mereka. kena guna ayat yang Mereka. sopan. Macam mana okay, caranya? Would you like some tea? Okay, would you like some no, tea? Thanks. How do you want to say no? Hmm. Saya nak cakap no. Ha, no, okay. thank you. Just water for me. Okay, contoh ni, contoh kalau awak tak nak tea, awak cuma nak air kosong sahaja. So, awak cakaplah, no, thank you. So, betul ni adalah cara menolak dengan sopan. Jangan sebut no sahaja. Kita sebut no, thanks. Ataupun no, thank you. Kita kena guna ayat yang sopan. No, pasal ada thanks ataupun thank you kat belakang. Okay, untuk menunjukkan kita... Uh, berterima kasih sebab dia tanya tapi kita tak nak. Uh, so kita tolak tapi sopan. Kita cakap oh, okay tak apa tak apa terima kasih. Ha, terima kasih sebab dia offer kan. Dia dah pelawa tapi kita tak nak. Okay, kita tak berminat. So sebutlah no thank you. Tapi kalau kita nak air je contoh. So kita tambahlah sikit ayat tu. Just water for me. Tak apa. No. Tak nak terima kasih. Uh, saya cuma nak air sahaja. Air kosong sahaja. Okay just water for me. Next. No, thank you. Just water for me. Let's try another one. Would you like some chocolate cake? No, thank you. I'd like some salad, please. Okay, ni kalau contoh dia offer chocolate cake. Ni untuk dessert pula. Okay, contoh untuk dessert dia tanya, would you like some chocolate cake? So, kita tak suka makan manis-manis contohnya. So, kita jawab lah dengan sopan. No, thank you. Tak apa, terima kasih. I like some salad please. Okay, kita tengah diet tak nak makan chocolate cake. Kita nak makan salad je. So, kita kata ah saya cuma nak salad. Okay. Saya cuma, saya nak makan salad please. Okay, saya tak nak sikit chocolate, saya nak salad. Okay. Contohlah kan awak tengah diet, mesti tak nak makan chocolate cake. No, thank you. I'd like some salad, please. Mm. So, I guess that's all for today. Okay, so that's all for um, page 60. Okay, so faham tak tadi? Apa contoh? Itu adalah contoh perbualan di restoran. Bila macam mana cara nak order makanan, macam mana cara nak order minuman, macam mana cara nak order dessert. Dan macam mana cara kita nak menolak dengan sopan. Okay, no thanks. Kena ada thanks kat belakang. Lepas tu kalau kita nak order, pastikan ada please di belakang. Would uh, I like some noodles please? Nah, tu adalah bahasa yang sopan. Bukan maksudnya kita nak mengarahkan dia. Maksudnya kita nak minta tolong dia untuk uh, masakkan kita noodles kan. Nah, so, bawakan kita noodles. So, kita guna please kat belakang. I like some noodles. Please. Okay. Sebagai tanda kita bersopan santun, beradab sopan. Okay. Di kedai makan pun kena beradab sopan juga. Okay. So next. ah uh, Untuk aktiviti hari ni. Okay. Kita ada lebih kurang tujuh minit lagi. So, untuk aktiviti hari ni. Sekarang maklimah nak awak buka workbook page 47. 
Okay, open your workbook page 47. Kita akan buat sedikit aktiviti listening. Okay, buka buku workbook awak. Muka surat 47. Okay, dah buka ke? This one, this one. Muka surat 47, workbook. Okay, Maklimah akan buka video yang tayangkan um, workbook page 47. Okay, not this one. This one. Uh, okay. Okay. Open your English Year 3 workbook page 47. Muka surat 47. Look at activity number 1 yang dekat atas tu. Listen and tick. Arahan dia dengar dan tandakan pada makanan yang betul berdasarkan ayat yang disebut. Apa yang dia order awak kena tick pada ruangan yang betul. Okay semua dah ready? Kita ada lebih kurang 6 minit lagi. So kita tak ada buang masa. Semua dah ready eh? Okay, get ready with your workbook page 47 and your pencil. Sediakan pencil dan bersedia pada activity 1 page 47. Okay, semua dah ready? Okay, Malimah pasang eh. Module Berapa 6. Malimah? Workbook. Ha? Berapa muka surat tadi? 47. Workbook buku activity muka surat 47. Okay, dah ke? Semua ready? Okay, mak lima pasang eh? Ready. Okay, ready with your pencil. Workbook. Let's play. Activity 1. What do they order? Listen and tick. 1. Welcome to Tasty Restaurant. What would you like to eat? I would like an omelette, please. An omelette? Okay. And you, Ron? Can I have a cheeseburger today, Mum? And chips? Okay, then. An omelette for me and a cheeseburger and chips for Ron here. Okay. Dapat tak jawapan nombor satu? For food, apa yang mak dia order? Omelette. Omelette. So tandakan pada kotak yang betul. So uh, his mom order omelette. So Ron, apa yang Ron order? Uh, burger and cheese. Ah, and cheese. Cheese burger and dengan cheese. Okay, cheese. kalau ah, cheese sebutan dia. Kalau kita sebut french fries kan? Fries. Oh, fries. Ah, kita sebut fries. Oh. Tapi ni... Uh, American English disebut cheese. Okay. Okay, so ready. So next one. So I pula. Two. What would you like to drink? There's lemonade or orange juice? No, thank you. Just water for me. Water for you? I'd like some lemonade, please. And some lemonade for Ron. Okay. Did you get the answer? Dapat tak jawapan? So, yes. Ismah order apa? Ismah order apa? Mama order water. Ah, yes. Just water. Just water for me, dia kata. Okay, Ron, what did, what did Ron order? Lemonade. Okay, Ron kata okay. I want, I would like some lemonade. Okay, next for dessert. Three. Would you like some dessert? Dessert? Sure. What do you have? Well, there's chocolate cake or crepes with jam or chocolate. What about fruit? There are grapes, pineapple and watermelon. I'd like some watermelon. And you, Ron? I don't like watermelon. I'd like some grapes, please. So that's water. Okay, so what did his mum order? Apa yang mak dia order? Ha, mak, mak order apa? Mm. For dessert? Um, watermelon. Yes, yeah, so what? sweet. Ah, tandakan pada kotak yang betul. Okay, watermelon. Ron order apa? Grape. Ah, grape. grape. Um, okay. Grape. Ron order grapes. Okay. Watermelon and grapes. Okay. Thank you. Okay, so everyone have you finished? Listen again. 
and check your answers. One. Welcome to Tasty Restaurant. What would you like to eat? I would like an omelette, please. An omelette, okay. And you, Ron? Can I have a cheeseburger today, Mum? And chips? Okay then. An omelette for me and a cheeseburger and chips for Ron here. Okay. Ambil lah tu video maklumat tu dekat. Dah dia dapat jawapan kan for activity 1. So, uh, untuk activity yang seterusnya, activity 2 maklumat nak awak siapkan sebagai homework untuk hari ni. Okay, boleh? Okay, untuk activity number 2 senang sangat. Uh, senang di cara nak buat dia. Follow the lines and write. Awak cuma perlu tengok line ni. Okay, sambungkan garisan ni pergi dekat makanan apa. Uh, tengok dia pergi dekat makanan apa. Kemudian tulis ayat dia nak makan apa. Contoh yang dia bagi, uh, number one dia dah bagi jawapan. Okay, Tina dia, okay, bila tengok garisan warna purple ni, okay, dia nak makan spaghetti. So, kalau nak cakap Tina nak spaghetti in English, kita guna Tina wants spaghetti. Wants. Sebab apa ada S? Sebab Tina ni seorang, so singular, so kena ada S di belakang. Okay, kena tulis S ni. So, untuk yang lain, Gus, Danny dengan Rita, ha, tengok apa yang mereka nak makan, kemudian tulis. What does Gus want to eat? Apa yang Danny nak makan? Apa yang Rita nak makan? Okay, kena ada S pada verb. Dan tulis nama makanan dengan betul, okay? So, that's all for today class. Okay, kita akhiri dengan bacaan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni... أستودعك ما علم دني